హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రూపాన్ని ఈరోజు రెసిపీ సజ్జ సంగటి మజ్జిగ పులుసు సజ్జల్లో ఉండే నియాసిన్ కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గిస్తుంది దీంట్లో అధిక మొత్తంలో మెగ్నీషియం ఫైబర్ ఉంటాయి ఇది వెయిట్ లాస్కి చాలా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి కంపల్సరిగా మీ మీల్లో సజ్జలు ఉండేలా చూసుకోండి ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాం ఒక గిన్నెలో రెండు గ్లాసుల సజ్జలు తీసుకోవాలి తర్వాత ఒక స్పూన్ వాటర్ వేసుకోవాలి చూసారు కదా చాలా కొంచెం వేసుకున్నాను తర్వాత ఈ సజ్జలన్నీ బాగా తడిచేలాగా కలుపుకోవాలి ఎక్కువ వాటర్ వేయకూడదండి జస్ట్ కొంచెం సజ్జలు తడిస్తే సరిపోతుంది ఇలా కలుపుకున్న సజ్జలను మనము వన్ అవర్ పాటు కంపల్సరిగా నానబెట్టుకోవాలి ఇది మనం పక్కన పెట్టుకొని ఇప్పుడు మజ్జి పులుసు చూద్దాం ఒక గిన్నెలో ఒక కప్పు పెరుగు తీసుకోవాలి తర్వాత దీంట్లో మూడు స్పూన్లు శనగపిండి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు పెరుగు శనగపిండి బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి దీంట్లో ఉండలు అనేవి అస్సలు ఉండకూడదండి అలా కలుపుకోవాలన్నమాట చూసారు కదా ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా బాగా విస్క్ చేసుకోవాలి ఇలా బీట్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో అర స్పూన్ పసుపు ఒక స్పూన్ ఉప్పు ఒక స్పూన్ కారం వేసుకొని ఇవన్నీ బాగా పెరుగులో కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి చూసారు కదా బాగా ఫైన్ పేస్ట్ అయిపోతుంది ఇలా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక లీటర్ వాటర్ పోసుకోవాలి వాటర్ ఎక్కువ పోసుకుంటే పర్వాలేదండి మనం ఉడికించుకునేటప్పుడు ఇది చిక్కబడుతుంది కాబట్టి ఈ వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటే సరిపోతుంది ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇది రెడీ అయిపోయింది దీన్ని పక్కన పెట్టుకుని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి వెళ్దాము ఒక గిన్నెలో రెండు స్పూన్లు నెయ్యి తీసుకోవాలి నెయ్యితో తాలింపు పెట్టుకుంటే చాలా టేస్ట్ ఉంటుందండి ఇప్పుడు దీంట్లో నాలుగు లవంగ మొగ్గలు ఒక యాలుక ఒక పలావాకు వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఒక స్పూన్ ఆవాలు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర అర స్పూన్ మెంతులు వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఇవి ఒక నిమిషం పాటు వేయించుకోవాలి ఇలా వేగిన తర్వాత సన్నగా తరుక్కున్న అల్లం ముక్కలు సన్నగా తరుక్కున్న వెల్లుల్లి ముక్కలు సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి కొంచెం కరేపాకు వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత దీంట్లో మనము ఇంగువ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా వేగాలి ఇంగువ పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి ఇవి వేయించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందాక రెడీ చేసుకుని ఉంచుకున్న చెనపిండి మజ్జి పులుసును దీంట్లో పోసుకుందాము ఈ పులుసు మనకి ఒక పొంగు వచ్చే వరకు కరెక్ట్తో తిప్పుతూనే ఉండాలండి లేకుంటే అడుగంటుంది శనగపిండి వేసాం కదా చూసారు కదా మెల్లమెల్లగా పొంగు వస్తుంది అప్పటి వరకు నేను కలుపుతూనే ఉన్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో మనము కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం పుదీనా వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని మనం స్టవ్ సిమ్మర్ చేసుకొని ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు కంపల్సరిగా మరిగించుకుంటే మజ్జి పులుసు చాలా టేస్టీగా వస్తుందండి ఎంత మరిగితే అంత టేస్ట్ వస్తాయి ఇప్పుడు మనము సజ్జ సంగటి చూద్దాము చూసారు కదా వన్ అవర్ అయిపోయింది సజ్జలు చూసారు కదా ముత్యాల్లో బాగా నాని ఉన్నాయి ఇప్పుడు వీటిని మిక్సీ జార్లో తీసుకొని కోసు పౌడర్ చేసుకున్నాము చూసారు కదా ఈ వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఇలా కోసు పౌడర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాము ఒక గిన్నెలో రెండు గ్లాసులు సజ్జలకి ఎనిమిది గ్లాసులు నీళ్ళు తీసుకోవాలండి ఇవి కొంచెం మరిగించుకోవాలి తర్వాత దీంట్లో ఒక స్పూన్ ఉప్పు వేసుకొని ఇందాక పౌడర్ చేసుకున్న సజ్జలు వేసుకోవాలి వేసుకొని వండలేం లేకుండా కలుపుకోవాలి ఇవి ఉడకవు కదా ఇంకేమన్నా ప్రాసెస్ చేయాలా అన్న ఆలోచనే అవసరం లేదండి మంచిగా ఉడిగిపోతాయి మనం స్టవ్ మీడియం ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకొని మధ్యలో ఒకసారి తిప్పుతూ మెల్లగా ఉడికించుకుంటే సజ్జలు బాగా ఉడికిపోయి అన్నంలాగా తయారవుతాయండి 
బాగా ఉడుకుతాయి మీకు సందేహమే అవసరం లేదు చూసారు కదా బాగా ఉడుకుతున్నాయి నేను మధ్యలో ఒకసారి గరిటు తిప్పుతూనే ఉన్నానండి లేకుంటే అడుగంటుతూ ఉంటుంది జాగ్రత్తగా తిప్పుతూ ఉడికించుకోండి ఇప్పుడు ఇది ఉడికిపోయింది దీంట్లో ఇప్పుడు రెండు స్పూన్లు నెయ్యి వేసుకుంటే సజ్జ సంగటికి కమ్మదనం బాగుంటుందండి కంపల్సరిగా నెయ్యి వేసుకొని తినండి ఇలా వేసుకుంటే మనకి సజ్జ సంగటి అనేది రెడీ అయిపోతుంది మనం చల్లారిన తర్వాత ఇది కొంచెం గట్టిపడుతుంది ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఉన్నప్పుడు దించుకుంటే సరిపోతుంది అంతేనండి సజ్జ సంగటి మజ్జిగ పులుసు రెడీ అయిపోయింది నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్